。巴超跟图图现在睡在卧室里，每天早上都要喊我给他们开门上厕所。我实在受不了了，就叫了个师傅过来，给卧室门开了个洞，然后在上面安了个猫门。用猫门对巴乔来说是轻轻松松，毕竟之前院子里那猫屋的小门就是他第一个学会的。但是对于图图来说就有点困难了，我教了他半天他也没懂。巴乔，那图图一直出不来怎么办啊？啊，你不教教他？快去教教他去。就像这样，用力推，先把手伸过来，从最下面把手先伸过来。你看我干嘛？我脸上有说明书啊！这也太笨了！你多用点力，不对，往底下用力推，是推，不是挠。这也太笨了，教不了一点。<笑>大条都放弃了。出来了，嘿嘿嘿。今天要让八条来教图图按按钮。吃，谢谢，爸爸。八条真乖。哎，图图没得吃啊。八条说谢谢。爸爸，爸爸，谢谢。对了，你没得吃，连爸爸都不会喊，你吃屁啊！好，你再吃最后一口啊！吃完教图图按按钮哈、啊。不给你吃了，你让图图按按。图图，你快按按钮，看。臭猫，不给你吃就骂人啊！你快教图图按，你教他按会了就给你吃。这里，快按。爸爸，谢谢。快点按。爸爸，<笑>你可真不容易啊！爸爸，骗人！我又咋骗你了？生气，爸爸！吃！我说的是学会了给你吃，他刚才那都碰巧按的，好吧？<笑>你个臭猫，别天天当图图面给我骂人啊！回头把图图给我带坏了。嗯，有这么大眼睛给他看着，干嘛？你想吃好吃的吗？嗯。吃。<笑>给睡饱了也想吃，想吃吗？谢谢谢谢，爸爸，谢谢。哈哈哈哈哈哈！对呀、啊，这又开始下雨了。你玩个屁呀、啊！外面下雨。哎、哦、呦，这下雨太大了吧！因为今天这雨下的太突然了。瑶他们几个都来不及往猫屋跑，就都被困在这儿了。还是小胖最鸡贼，他早早的就躲在猫屋里吹空调了。真是个臭狗，得赶紧把他们都送到猫屋里去，不然身上淋湿了就要着凉了。瑶瑶，瑶瑶，就差、是啊、你了，我把你抱回去吧。这雨是越下越大，再这么下下去都能在院子里划船了。外面下这么大，我就说赶紧下楼看看几个小橘子怎么样了。事实证明我的担心真是多余的，感觉天塌了跟他们都没关系，还把满屋子给我造的都是猫毛和猫砂。不过问题不大，用洗涤机就能解决了。
。这个洗涤剂很轻，还带前驱助力，打扫不费力。大洗礼打扫卫生很方便，三侧贴边的设计，边边角角都能收拾干净。而且舒适加双挂条的设计，滚刷不易掺毛发，这一地的毛都能收拾干净。再加上实时电解水，对小朋友和多种家庭都特别友好。折腾这一大圈回来，发条还没放弃想出去玩的念头。下雨不玩，不玩。你谢谢也没有用啊，那外面在下雨。你别看了，真玩不了。那雨停了再玩。听话，八条，你现在要出去玩，那雨下这么大，回来给你冲走了，冲走你就回不来了。信你个鬼！<笑>八条，你最近都长胖了，你不能吃那么多零食了，你知道吗？或者长胖大家不喜欢你了，还、哎、装没听见？大家都说你胖，你知道吗？不是我一个人说的，光想着吃。骗人！爸爸，爸爸，谁骗你了？你那个脸都圆了，好吧？你<笑>臭猫，说两句不高兴。好啦，八条不胖，行了吧？大家都最喜欢八条啦。是的。你你是一点都不害臊啊？你是的。行吧，你吃两口，吃两口，带你洗澡去，好吧？完了。<笑>摘再不下来，怎么那么洗啦？那怎么办呀、啊？那谁让你长胖的？哈哈哈哈哈！阿田，你自己把头冲冲，乖，自己冲冲，快！对了，八条最乖了。给八条洗完，还得给图图也洗个澡。这洗完澡的图图就像个淋了雨的大耗子，而且吹干的时候，图图一直在里面跑，八条在旁边就像看傻子一样看着他，跑个什么劲儿啊？风干了不就出去了吗？<笑>你还想从哪带回来这么多好吃的？你就光想自己吃独食啊？哎呀，我们去给其他小猫分一点，回来你再吃。这个臭图图，图图，你再不下来，让八条给你拉出去卖了啊！<笑>图图一下来，八条跑得飞快，生怕图图再跳上去。因为经常带八条到小区里玩，所以各个路线他都很熟，几个流浪猫的投喂点他也都很清楚在哪儿。拉小车的时候，八条的尾巴都翘得老高了，他应该也觉得自己拉车的样子很帅吧？<笑>好了，第一个投喂点到了，猫粮和罐头都得给他安排上。刚放好，就已经有一只小橘子在后面等着了。咪咪，小流浪的胆子都比较小，等我们走开了，它再过来吃。熊猫，<笑>没事没事，没说你，吃吧吃吧。有病吧！接着出发去下一个投喂点了。这条路有点坎坷，拉着小车不太好走。把罐头和猫粮安排上以后，就去最后一个投喂点了。走了半天了，我怕八条累着，就想让它歇一会儿，结果它还不愿意。八条，你歇会儿，在这等我吧，我自己去喂。我不累。臭猫！没想到在最后一个投喂点，居然碰见了小区里的刺儿头。这只猫巨能打架，八条应该是不想让它吃，就追过去把它赶跑了。但是本着猫猫平等的原则，这里一样是要安排上猫粮和罐罐的。回家的路上，我不想让八条拉车太辛苦，就连猫带车一起扛肩膀上了。回家以后还得给院里的喵们安排点好吃的。这次带八条去亚虫展，还赶上了麦弗迪的国际科研顾问米歇尔的新书签售会。他研究猫的行为长达二十五年，这本书可以解决养猫遇到的各种问题。八条在下面听得可认真了。八条，小倩儿，好累。临走的时候，我们还狠狠地薅了他们家一大车的羊毛。这些好吃的全都是八条带回来的。其他猫吃饭的时候，瑶瑶一直在旁边坐着，还总往那个猫屋的屋顶上看。我一回头，才发现是瑶瑶的小跟班来了。
最近是经常看到他俩半夜在院子外面玩，看到瑶的面子上也得给他加点粮。他倒是一点都不客气，直接就跑到小屋里开始吃了。大条，今天辛苦了，牛肉的和鱼肉的你要哪个？要鱼肉。跟你有什么关系？那个这儿。嗯<笑>